aí, olha, o árbitro vai autorizar o início do jogo, a bola está rolando, começa a decisão do campeonato carioca. Aí reposição de bola do Danilo Barcelos, ele tentou colocar dentro da área, olha só, hein, a torcida ficou, os jogadores do Fluminense reclamaram um possível toque com o braço do William Arão na hora que ele foi fazer o corte. E aí, olha, com certeza isso... Vai ser analisado na sala do VAR. Você vê aí o Gabriel, o Gabigol sendo contido pelo técnico do Flamengo, pelo Rogério Ceni. O Danilo Barcelos vai ali incisivo conversar com o árbitro Bruno Arleu de Araújo. Teve alguma reclamação ali atrás também, né, nos no jogadores que estão ali fora das quatro linhas. Teve, Rob, tá todo mundo pedindo pênalti e lembrando que tem VAR nessa partida. Vamos ver de novo o lance, Tita. O Arão o, o, tem um cabeceio e a bola bate na mão do Arão, né? É claríssimo, né? Não tenha dúvida. Você vê que ele cabeceia e ele cabeceia mal, né? Ele cabeceia para baixo e a bola bate no braço esquerdo. A bola vem pelo alto e vai sobrar para o Gabigol na canhota. Ele meteu forte! Que defesa do Marcos Felipe! Uma pancada de primeira do Gabigol e que defesaça do Marcos Felipe, Tita! Passou por dois, passou por três, fez o um levantamento no meio, sobra de bola do Flamengo. É o contra-ataque que o Flamengo está tentando encaixar agora com o Bruno Henrique. Lá pelo lado esquerdo, Lucas Claro saiu para dar o bote, ele botou na área para o Gabigol, bateu cruzado, bateu para fora! A primeira escapada em velocidade do Flamengo, Tita. Vem o Gabigol na canhota, na velocidade, meteu no meio. Foi atropelado o Bruno Henrique, o árbitro. Paralisa e marca falta. Ele conversa ali com o auxiliar pelo lado direito, que é o Rodrigo Correia. São cinco jogadores na barreira do Fluminense. A Rascaeta bateu forte, bateu em cima da barreira. Ela deu rebote e voltou lá atrás com o Rodrigo Caio. Teve espaço. Abre a jogada para o Felipe Luiz. Ele olhou para a área, fez o cruzamento, teve desvio. Vem chegando, mas cabeceou muito mal. Só por cima do gol ali o Everton Ribeiro. Deu uma meia trava ali para receber essa bola. O Gabigol meteu por cobertura. Olha o Arrascaeta ali em Pênalti! Penalidade máxima para o Flamengo depois da trombada do Marcos Felipe com a Rascaeta. Um lance duríssimo do goleiro Marcos Felipe tentando evitar que o Arrascaeta dominasse a bola. Uma enfiada linda, linda dentro da área. Aos 42 minutos desse primeiro tempo, no primeiro jogo ele fez, Gabigol está autorizado, ele bate com a perna esquerda, Gabigol bateu e fez! Como ele bateu no primeiro jogo Goleiro para um canto A bola foi mais centralizada dessa vez, Tita É, ele só desloca o goleiro, né Ele, ele bate olhando para o goleiro Como o Marcos Felipe, ele se, ele se mexeu né? Ele dá só um toquinho Ele só dá um toquinho com a perna esquerda, né e desloca o goleiro. A bola para com o Bruno Henrique, ele olhou para o lado esquerdo, tinha o Gabigol, ainda aí ele prendeu um pouquinho, marcado de perto ali pelo Iago, a bola para nos pés do autor do gol do Flamengo. Aí o Felipe Luiz, de novo para o Gabigol, na canhota, de pé esquerdo, bateu forte! Gol! É dele de novo! para o Flamengo, zero para o Fluminense na boa enfiada de bola do Felipe Luiz, 
se no começo do jogo o Marcos Felipe conseguiu defender uma pancada parecida, dessa vez ela foi para o fundo da rede, Tita. E o árbitro encerra a primeira etapa no Flamengo do Maracanã. O Flamengo vai vencendo o Fluminense por 2 a 0. Teve um momento de tensão na entrada do Flamengo no vestiário, logo depois que o time deixou o campo. Vamos escutar. Tem jogo pra caralho ainda. Tem jogo pra caralho! Autoriza o árbitro Bruno Arleu de Araújo, saída de bola do Fluminense. Mais atrás com o Arão, ele tenta meter uma curva na bola, entregou de graça essa bola ali para o Caio Paulista. Ele tenta escapar da marcação do Felipe Luiz, puxou para o meio, tenta a tabelinha, aí de novo a jogada. E Nenê fez o toque de calcanhar, ela dominou para o Fred, ele ameaçou bater, ela sobrou dentro da área, foi para o chão o jogador do Fluminense. E a arbitragem interpreta como lance normal, o Flamengo já faz a reposição e você percebeu o banco de reservas do Fluminense muito irritado. Vai marcar e o árbitro pênalti. deu pênalti para o Exatamente. Fluminense. Penalidade máxima para o Fluminense. Mas os jogadores do Fluminense continuam reclamando demais ali. Ele apontou para a marca do pênalti, Tita. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Autorizado Fred. Ele bate de perna direita. Fred bateu e fez. Gol. É. Bateu, Gabriel chegou a tocar na bola, Tita. Dois para o Flamengo, um para o Fluminense, agora no Maracanã, Tita. Será que ele vai bater direto? Será que ele vai meter essa bola na área? Ele bateu direto, passou perto. Ele mete essa bola onde ele quer, Tita. Não, e uma excelente defesa do Marcos Felipe, né? Com uma das mãos. Aí o Nenê preparado para a cobrança do escanteio. A bola vem cheia de efeito. Tapa do goleiro Gabriel Batista. Abriu, jogada na direita, de novo. Aí o Everton Ribeiro veio carregando, meteu na área, veio o cruzamento. Tira de cabeça, Calegari. Essa bola ia chegar no Gabigol. Foi o que o Diego falou ali na subida para o vestiário. Vou correr e vou botar essa bola em você, Tito. Tito. É verdade. Aí você vê a movimentação do Flamengo com o Gerson. Botou a bola com o Felipe Luiz. Ele bateu forte, Marcos Felipe. Foi para o chão o Everton. O Gerson estava querendo a falta. O árbitro não deu o bonito lance. É do Caio Paulista, ele vem carregando, protege com o corpo, escapuliu, levou para a perna esquerda, pode bater para o gol, bateu no canto, bateu para fora. Uma jogada individual do camisa 70, Caio Paulista, aí a cobrança vem fechada, vem o toque, passou perto demais. Casares meteu essa bola na jogada ensaiada para o Danilo Barcelos. Quase que o Fluminense empata, Tita. Ele tenta acelerar, botou agora para o Bobadilha dentro da área. Fez o cruzamento. A bola passou na frente do Abel Hernandes. Consegue recuperar o Casares. Olha o Pedro tentando no lance individual, botou essa bola na direita com o Vitinho, é para o Pedro dentro da área, ele bateu, a defesa sobrou e fez! Sobra da batida, o 
Marcos Felipe bateu, roupa e João Gomes coloca lá dentro no que pode ser o gol do título do Flamengo, Tita. Vamos ver de novo o lance. Ela escapuliu e o João Gomes que acabara de entrar. Só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, Tita. Ele prende, vem de novo o Bruno Henrique. Toca a bola atrás com o Pedro. Ele prende um pouquinho a jogada, faz a inversão, coloca no meio. Aí o toque com Everton Ribeiro na direita para o Vitinho, puxou para a perna esquerda, bateu forte dessa vez, não deu rebote. O Flamengo vai caminhando para a conquista de mais um título estadual em sua história. O que será o 37º? Apita o árbitro! O Flamengo é tricampeão carioca!